5月18日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。どうも。どうもで今日木曜日なんですが、はいはい、本来でしたら飯田浩二アナウンサーがねここにいるはずなんですがほうほう今日は G7 広島サミットの取材のため、はいはい、一部の出演ということでご時代にレポートしてもらいます、ね、ちょっとなんかね匂うんです何が匂うんですか匂うんですどんないやバイデンがですね、はい、バイデンがね<笑>違う<笑>あれ懐かしい最近お目にかかって運動先生です、ね、バイデンが<笑>バイデンがですね<笑>はい、はい、今日先週ぐらいですね、はい、いやもしかするとアメリカの債務上限問題が片付かないと行くのやめちゃおうかなみたいなことを言ってたのがあた、ね、突然あのそういうことがなかったようにですね、はい、債務上限問題はまだ終わっていないのに来ることになったじゃないですか。はいうん匂うんです。匂うんですか。何か来るべき大きな理由があるんじゃないのかと。だからサプライズがあるんじゃないのかと、私はね、結構予想してるんです。今回考えられる最大のサプライズは何か。な、うんだと思います。アメリカの大統領が。アメリカの大統領が、いや、やっぱり行くのやめようかなと思ってたけども、うん、やっぱり行っちゃうみたいな。そのぐらいのレベルのサプライズがあるとしたら。うん、私は考えられるのは今一つしかないだろうなと思うんですよ。一つはいそれはね、はい、もういでんがねのね<笑>言いたいだけなんじゃないですかそれ<笑>クックックじゃないですよヒャヒャヒャじゃないですよもうどうでもいいんですけどもういでんがね、はいはいはい、やっぱり来るだけの理由がある、ええ、もう今日本に、ええ、日本っていうかさわざわざやってきて、ええ、世界的にインパクトがある人物は一人しかいないですよああ1人、はいまあ、2人はいるんだけど1人はいるんだけど、はいはいはいはい、2人のうちの1人は日本に来ることは天地ひっくり返ってもないから、はいはいはい、もう1人の可能性はねゼロではないような気がするんだな、えー、なんとなく。もうでんがね、<笑>言いたいんですね。<笑>ということでえそういうあの私はちょっとねそのサプライズをサプライズを。楽しみにしておりますが、まあ今日はあの現地からリポートも入りますからね。そうですね。何か情報があればちょっと。はいえー、今日は五時台に、はい、飯田君が現地から伝えてくれる。そうです。四時台はなんかこのタイミングで嫌がらせのように中国が国際会議を開いてるんで<笑>、ね、その中国から生のリポートが入ると。そうなんです。いうようなことで、今日はあの盛りだくさんですので、はい、とっとと進めたいと思います。あもうあのとっとと進めないとですねいつものようにこの冒頭で裏話してると、はいうんうん、ニュースの解説する時間が全然なくなっちゃうじゃないですかやっとお気づきにいやあのですね今日は裏話をしようと思えばネタは豊富なんです、はいはい、というのが昨日ピアノのレッスン日で、はいまあ、今週お話ししたように<笑>、はい、ショパンの「オーパス2 8のナンバー4というね、ええ、前奏曲「プレリュードオーパス2 8ナンバー4という、はい、むっちゃ暗いやつをですね<笑>昨日行ったらですね、うん、じゃあペダル踏んで全部やりましょうかみたいなであのこの曲はですねペダルって知ってますかあのピアノのペダル3つありますねあの,、はい、あの3つあるペダルは実はですねグランドピアノとそれからあのアップライトのピアノでは役割が真んん中ととかか左とか違うんですよ違うんですよ一番右だけは3つあるペダルのうちの一番右だけはですねあの音を要するに伸ばす、えーえー、普通ピアノってこう鍵盤バンと叩いて鍵盤から指離すと音止まるじゃないですか、はい、あの止める役割するやつを解除するのが一番右のペダルなんであ,あれをこう踏むと、はい、ボーン、はいね、ずっと響くわけですね。えー、でそれを時々あの音が濁ららなないようにあの不協和音にに不ならないようにまあ、全面的に結構ね、あのー、素人にとくろうとの間ぐらいまで行くとですね、はい、なんとなく音が広がってた方が聞いてて気持ちがいいので、うんえーえー、結構ペダル踏みっぱなしにしたりするんですがそうするとまあ音が濁ったりなんかするんですけど、はい、その話はいいです<笑>えそれでピアノを昨日やっていてですねその確かにね、えー、オーパス28のナンバー7というのはえー、っと。
。龍角さんのテーマ。龍角さんじゃありません。違う。あのね、そんな大きなしくじりをアナウンス室長がしてどうするんですか。<笑>私が確かに五本といえばの五を言ったからね、あの誘導しちゃったんですが、あの違いますよ。<笑>えっと大谷さんです。大谷さん,谷さんのテーマ曲ですよ。はいえー、両者とも似たような薬を結構出してたりなんかする。喉喉飴関係は結構ね、両方競合してるんで、そう,、ね、そういうあの。<笑>頼みますよ本当にアナウンス室長。だって話しかけるから。<笑>見事に引っかかりましたね。いやいや。まあそれで。反射的に出ましたね今ね。五までしか言ってないのに。ね、ちょっとあの間を置くことにしますんで<笑>今日のあの受け答えは。いやまあそれはともかくとして、えーはいはい、まあ本番始まる前にそんな話をちらっとしていて、はい、いやもうこうなったらあの飯田浩二君の。えー、モノマネと増山さやかさんの、まあ、松田聖子の歌とそれはやめてくださいもう私のピアノとこれでコンサートを開きたいと、はい、できることならば武道館でやりたいと、はいはい、なぜ武道館でやりたいかというと、はいはいえー、TBS で先頃終わった番組があの番組終わる直前に武道館でなんか大きなイベントを開催したと、はいね、やっぱり対抗するには武道館だろうって言ってたらですね、うん、一昨日の夜とちょっとした会合がありましてそこで名刺渡されてみたら「TBS ラジオ」って書いてあった。<笑><笑>どうもだって<笑>、まあ、<笑>なんて言おうかなと思ってお世話になりますとか言って<笑>、ええええまあ、その話も一旦横へ置いといて<笑>これもいといて<笑>これもなんかあの、うん、え結構増山さんがやばいこと言いそうな雰囲気が<笑>、まあ、ちょっと匂いますので一旦それを置いといて<笑>、はいええええ、コンサートを武道館で開きたいって言ったらですね、はい、この番組の個性作家のおっさんがですね、うん大丈夫ですよいくらでも開けると思いますよいやだって武道館ってさ1万人以上入るじゃんいや東京武道館なら2000人ってまた東京武道館の話じゃないだろうな違います違いますあのね武道館ってね確かね会議室貸してくれるはずですから<笑>会議室いやでも会議室だって武道館は武道館だから武道館,ですもん、ね、武道館は武道館だよ,よ日本武道館でコンサートやりますから。<笑>えただし会議室いいい、えー、定員50人<笑>えあの道具はあの私が普段練習に使っている電子ピアノで<笑>全員ヘッドホン装着の上<笑>他の会議室の人に迷惑だから<笑>ヘッドホンコンサートいやいや新しいですよ逆に斬新50人、うん、もう50人あの来てくれる人にはこちらがお金払います<笑><笑>それはというようなですね、えー、夢が膨らみますよそれはっていう歌ってあまりにひどすぎるだろうと、いやそのあまりにひどすぎるだろうという,いうとですね、はい。去年からお話ししてますが、私が持ってるヨットのテンダーっていうんですけれども、まあ港の出入りっていうか小さな島に上陸するのに船つけられないようなところでは小さなボートに乗り換えて上陸するんですが、えー、その時の小さなボートに関して自分で作ってるという話を去年から延々してますが、はい、何回もチャレンジしてですね、今設計変更を繰り返して。最新バージョンの設計が出来上がったんですが、材質聞いて驚きますよ。何ですか？材質がね、もう決めましたこれ。いろいろね、発泡スチロールであるあるだあるとかね、ポリプロピレンであるとか、まあ最初はあのステッチアンドグルーって言ってですね、防水べ、はい、耐水ベニヤってやつをあのワイヤーでつないでいって、えー、そこにあのエポキシ樹脂の接着剤を流し込むこれがかなり本格的なステッチグルー工法って言うんですけども、はい、最初はそこから出発したんですよだけどどう設計してもですね私が想定している重さより重,重くなるんですね、うん、で設計変更を繰り返してようやく固まりましたで今週インターネットで材料を全部発注しましたはい、はい、何最新設計の材料が、えー聞いて驚くな驚くなよわ<笑>かりました準備できましたダンボール<笑><笑>はいダンボールダンボールダンボールそれ沈紙のダンボール<笑>え,ー、え紙のダンボールに FRP の樹脂を塗って補強してこれでこれで完成もうもう完成予定の日程まで全部スケジュール組みましたから、えーえー、多分あと1か月ぐらいで完成しますそれで浸水式をやります、はい、とりあえず構成作家の鍋谷君に乗ってもらって<笑><笑>やっぱりダメだなダンボールだってダンボールはあの増山さんいいですか、はい、もうそろそろ先行けないとい,いけないんじゃないでしょうかう結局ねさんのこのくらいの時間になっちゃいましたけれども株と為替の値動きをお伝えしていきます、はい、今日の東京株式市場日経平均株価大幅続伸しました昨日と比べて480円34銭高い3573円93銭で取引を終えました
半導体製造関連などのハイテク株が値を上げまして相場を押し上げたほか前日のアメリカ市場の値上がりや円安の進行も追い風となりました為替相場は現在1ドル137円40銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると60銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は日経新聞中国総局長の桃井由里さんに G7 広島サミット前日の中国北京の様子を伝えてもらいます5時台は先ほどから話にありましたが飯田浩二アナウンサーの G7 広島サミット取材レポート現地レポートです番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしておりますメールの方は zoomzoom at mark 一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください今日のズームミュージックリクエスト、えー、リクエストのお題はダンボールのボートに乗った時に聞きたい曲<笑>ダンボールのボートに乗った時に聞きたい曲まああれこれ想像して選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってくださいこの後はズームフラッシュです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです歌舞伎俳優の市川猿之助さんと両親の合わせて3人が東京目黒区の自宅で倒れているのが見つかりました警視庁によりますと父親と母親の死亡が確認されたということです猿之助さんは病院への搬送時に意識があり、関係者によりますと、命に別状はないということです。また、自宅から遺書のようなものが見つかりました。明日開幕する G7 広島サミットのため、岸田総理大臣は今日昼過ぎに広島入りしました。今日の夕方からイタリアのメローニ首相やアメリカのバイデン大統領と相次いで会談します。また夜にはイギリスのスナク首相とのワーキングディナーが予定されています気象庁は今日午前沖縄地方と奄美地方の梅雨入りを発表しました今年全国で初めての梅雨入りです岸田総理大臣は海外の大手半導体メーカーや研究機関7社の経営幹部らと総理官邸で面会し日本企業との連携を後押しする考えを示しました参加企業のうちアメリカの半導体大手マイクロンテクノロジーは広島工場に最大5000億円を投資すると発表しました政府はロシアの侵攻を受けるウクライナへの支援の一環として負傷兵を自衛隊中央病院で受け入れる方針を固めました6月にも数人程度が来日する予定で費用は日本側が負担しますミャンマーの人権問題を調べている国連は新たな報告書を公表しましたロシアと中国がミャンマー国軍への主要な武器供給局となっており民間人への攻撃に使用されていると非難しました東京銀座の時計店で起きた強盗事件で直後に邸宅侵入の疑いなどで逮捕された4人が強盗の疑いなどで再逮捕されましたまた4人のうち少なくとも3人が知り合いだったとみられることが分かりました当初は面識がないと話していました日本政府観光局によりますと今年4月日本を訪れた外国人旅行者は194万9100人でコロナ禍前の2019年4月との比較では 66.6% の水準にまで回復しました中国政府による訪日旅行制限の影響で出遅れている中国を除くと回復率は 83.7% ですディスカウントスーパーの OK は今年の秋に東京銀座に出店することを発表しましたユニクロの機関店がある商業施設マロニエゲート銀座2の地下1階と2階に出店します
、OK は低価格が強みで首都圏を中心に143店舗を展開しています。はい、スーパーの OK。スーパーの OK、まあ、あの神奈川県に,に強いのでね、もともと横浜市、はいまあ、今でも横浜市が本社ですか、うん、だから、まあえー、神奈川方面ではあの馴染みなんですが、関西でもね、結構この名前は最近話題になったことがあるんですよ、す関西にですね、関西スーパーっていう地場のスーパーチェーンがあるんですが、はい、ここに、要するにあの OK というもともと神奈川県の横浜をベースにするスーパーが全国展開するために、うんはい、この関西スーパー乗っ取りにかかったんですね、はい、で最終的に H2O リテイリングっつってですね H2O っていうのは阪急と阪神が合体して今一つになってるんですよ、はい、昔は阪神と阪急って言ったら別の球団持ってるぐらいライバルで,で、ね、デパートも阪神百貨店と阪急百貨店はだいぶあの色が違ったんですが、はい、今も阪神と阪急一緒になって、うんまあ、球団はあの阪急がなくなってですねタイガースだけになりましたけどもだけどそこの H2O リテイリングと、えー、この OK という会社は関西スーパー取り合って最終的に OK が負けたんです。それで,で関西進出どうするのかなと思ったら独自にですね東大阪に店舗を作って全国展開かなり積極的に始めてると、はい、やっぱねスーパーって最終的にはやっぱりね一定の規模がないともう勝負にならないんでみんな規模の拡大競争をやってます、はいえー、で OK っていうスーパーが今全国レベルで何位ぐらいかというとですねトップは圧倒的に大きいのがイオンですね,、まあ、ですねここは年間の売り上げが9兆円余りですが。オーケーが今ね、10位につけてて、年間の売り上げが5000億ぐらいですね、その大体ね、5000億から1兆円ぐらいの間に結構あの、スーパーひしめいてるんですが、はいまあ、そのあたりをこう抜け出してっていうか、ですね、まあ、首都圏の銀座の、まあ、いや、昔あそこはあのマルニエゲート銀座2っていう、今度出店を決めたところって。昔はあそこプランタンという百貨店があったところですからね,でね、はいうん、で今あの、ユニクロのでっかい店が入ってますが、うんえー、じゃあ、この,この,あの OK が入る地下1階と地下2階って、何がその前入ってたんだろうとこう考えたときに、何も思い浮かばないんですが、うん、あの1階より上はユニクロ入ってますが、うん、あの地下1階、地下2階はどうやらですね、はいえー、プランタンという百貨店が、フランス系の,プラあの百貨店が撤退し,、はい、撤退した後、まあいろんな化粧品とかなんとかが、あの順番に入ったり出たりなんかして、えー、だから全部のフロアをどっかが占めるという感じではなかったようですね。えーうん、そこここにに銀座のの有楽町の真ん前のところに、ね OK、という比較的、えー、安い値段,値段で商品を売るということを、うんまあ、戦略にしているスーパーが出ると、はい、できるということで、まあ、この辺住んでる人は便利になるでしょうけどそうです、ね、この辺住んでる人はほとんどいないだろうと思いますけどね。まあ、でもねあのお買い物帰りに会社員の方ですから、ね、お買い物会社員、ね、の社員の方は帰りに買い物して帰るには便利かもしれない。えということは何ですか日本放送の社員のためにできるスーパーなんですか<笑>さて,、ねさて,さてはいえー、それからですね、はいえー、何の話し,しましょうかもうど,どれでも好きなやつ解説するんですけど、うんえーっとですねまあ、トップのニュースの市川猿之助さんちょっとびっくりしましたけれどもね。まあ、増山さんが今伝えてくれた原稿内容だと、はい、なんだかよく分かんないと思いますが、うん、状況からですね、はい状況かからまだわんんないことがたくさんあるんですだから今日勇敢で、うんえー、ほとんどやっぱりねもう紙面ができた後突っ込んだ社会面に突っ込んだ感じの新聞が大半なんで、はい、勇敢の情報もそんなにたくさん情報がないんですが、うん、状況から見て、えー、一生のようなものが見つかっているということと、うん、明日発売の週刊誌に。うんまあ、あのハラスメント系のスキャンダルでもうすでにネットで記事になってたりなんかする状況を見ると、うんはいまあ、その報道の前に、えー、無理心中を図って本人だけ生き延びたっていう可能性はかなり高いかなと思います。まあすねはいまあ、状況から言うとそんな感じですね、うんえー、その次のニュースで取り上げた、はいまあ、広島のサミットの話はこの後あと5時台に飯田浩司君がしっかり伝えてくれるだろうと思いますが、えー、サプライズがあるかないかですよ、ね、で私が先ほどから申し上げているように、えー、日本に来るのをかなり渋っていたバイデンさんが突然
なんか手のひら返したみたいにものすごく積極的に来るという状況からすると、はい、なんかやっぱ水面下にサプライズが用意されてるんじゃないのかという感触は私はあります。で今のこのタイミングでのサプライズとして常識的に考えられるのはプーチンが来ることはありませんから。はいゼレンスキーが G7 にっていうのは一番サプライズとしてはでかいですけどもこれはそうですねはいまあこれは単なる今のところは期待というところにしておきたいと思いますはい、はい、それで、えー、沖縄と奄美が梅雨入りですかそうです梅雨入りというと、はい、去年は<笑>覚えてますかもうなんかね1年も経つとほとんどの人記憶が飛びますよね私なんかもう1年前のことって言われると30年前とほとんど一緒の感覚なんですが、うん、去年ですね梅雨入りしてであっという間に梅雨明けしたんですよあそうそう早かったんですよ、ね、あっという間に梅雨明けしたんだけどもそ,その後ずっと天気が悪くてあそうそうそう梅雨明けしたよなってだけどどう見たってこれ梅雨は明けてねえんじゃねえ、はい、って、はい、散々この番組で気象庁の悪口を言ったらですね<笑>その後訂正されて、えー、1か月ぐらい実際の梅雨明け宣言っつうんですか梅雨明けのタイミングを気象庁が訂正すると、えーはい、気象庁でいいのかな、まあ、訂正すると去年ああそういえば梅雨入りしてすぐに梅雨明けして夏かと思ったらずっと天気が悪くて、うん、おいおいどうなってんだって言ってたら梅雨明けのタイミングを宣言し直すみたいなことがあるので、うんはいまあ、基本的にあの天気って別に。人間社会の梅雨明けとか梅雨入りを考えながら動いてるわけじゃないですからね,<笑>ねあの天気の側からすりゃ勝手に名前つけんなよっていう<笑>そういう感じなんだろうと思いますがさあ今年はどうなるでしょうか昨日お話ししたように、えー、この23日むっちゃ暑いですけども、はい、むっちゃ暑いですけどもうどうやらこのあと天気が崩れて一気に気温が下がって、えー、まあ中期予,想に予報によるとこの夏はいわゆるエルニーニョという南米の,、うん、あの沖の太平洋の水温が高いという現象の一環で日本あたりは冷夏になる冷たい夏になるんじゃないのという予報が出ていますけれども、はいまあ、それも、えー、天気の側から言わせてもらうと<笑>勝手に決めんなよって<笑>そんな感じなのかもしれませんのの、はい、その次のニュースですね。海外の大手半導体メーカーと岸田総理大臣があの会合を持ってですね、うん、日本にもっと投資してほしいということで、うん、なんかん途上国ではよくあるシーンだなという<笑>お金持ちの海外に日本我が国に投資を、はい、ちなみに今回岸田さんと会った海外の7つの大手半導体メーカーのうちの1つは台湾メーカー1つは韓国メーカーですね。なんか世界そうなっちゃってきてんだねっていうようなことの象徴でもあります、ねうん、ズームフラッシュでした5月18日木曜日時刻は午後4時3分を待っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしていますさあメッセージが届いております。ありがとうございます。辛坊さんがねピアノの練習曲として習っているショパンのオーパス二十八四についてですが、ほうほう静岡県のショパン B さんです。ショパン B。<笑>どうしてもお便りしたくなって書いています。オーパス二十八の四は私の大好きな曲で毎日弾いています。あ,あそうですか。で前回のショパンコンクールでは四位入賞の小林愛美さんも熱演されていました。私は若い頃ジェーン・バーキンさんの「ジェーン・ビー」を聞いたことがありシャンソンだと思っていましたが後でショパンの曲だと知りましたジェーン・ビーは、えー、陰気とは違う全く違う雰囲気ですよ私は夕暮れの浜辺に打ち寄せる波を左手で表現しながら弾いていますなるほど陰気だと嫌わずにジェーン・バーキンさんを思い浮かべて弾いてみてはいかがでしょうか辛坊さんがコンサートでこの曲を弾いてくださるのを楽しみに待っていますと。この曲ね、はい、あの要するにうん習熟度というか腕前によって全然違う、うん、聞こえ方が違うんだと思いますよ。ね、私が弾くとですねそうですねなんて例えたらいいのかなだから要するに、うん、あの初心者私みたいな蝶のつく初心者でも。ねはいなんとか弾けないことはないんですよ。譜面自体がそんな難しいわけではない。譜面自体はそんな譜面じゃないんですね。うん、ところが
、も,うものすごく奥が深いですから<笑>、まあ、プロの人が<笑>、えー、でっかいコンサートでアンコール、はい、で曲としては短いんで、えー、あの譜面なんてペラ1枚ですから。<笑>えー、短い曲なので、えーえーまあ、プロの大きなコンサートの時にアンコールでなんか短い曲を1曲弾きましょうかみたいな時に披露されたりなんかもするらしいんですが奥が深いんですよ、ね、単に弾けるっていうのとね<笑>違うんですね違うんだな、まあ、そういう曲は逆に難しいですよね表現するめっちゃ難しいと思いますよ多分。これでコンサートを開くのはすごく無謀だということは分かっているんですが<笑>、うんえー、どうもやっぱり今いろいろ調べてるとですね日本武道館の会議室というのは確かに存在するらしいです、はいはいはい、ただこれからそこお金取ってコンサートできるかどうかはですねこれからリサーチをかけてもしお金を取ってコンサートができないということならば、うんえー、こちらがお,お金をお支払いする<笑>誰が辛坊さんのポケットマネーで、ね、個人的にね振る舞っていただく、ね、てくれた人には私のテレフォンカード1枚ずつ差し上げる、うん<笑>私の秘蔵のテレフォンカード、うん、大量にあるんですよ。これ<笑>テレフォンカードがね、どうしたもんですかね。まあね、いざという時にあると便利ですけどね。テレフォンカードですか。ね、いやいざという時にあっても電話自体がなくなってますからね。けどまあ、あの緑色のテレフォンカード使える電話、まあまだありますね。まだギリギリ存在はしてますけども。ま、若干あります。なんかの時にあれを見つけられるかっていうか。ダメです昔はねあの電話番号を覚えてましたからそうです、ね、あのテレフォンカードさえあればそ,あとそれと電話が見つかればどっかに電話することはできますけどす自慢じゃないですが自分の携帯番号ですら時々忘れるのにね<笑>、えー、しくなる時ありますよね誰から家族の電話番号なんて覚えてないですよねんそんなもん,ん,なんなみんな携帯の中に登録されてますからそうですね確かにね昔は覚えましたよ電話番号覚えた覚えたあれ結構ね脳トレになってたのかもしれないですね、うん、今もああいうなんか単純作業であれ例えば「03」の「何々何々何々何々」なったら8桁あ10桁ですから、うん、10桁の番号ぐらいは昔はすぐ覚えてたそうですよね友達何人かいてね覚えてたり桁かける5とか10とか覚えてたはずなのに。はいはいうん今無理ですね。十桁の番号を十種類覚えろって言われたら、ね、いやとてもじゃないけど。無理。勘弁してください。無理ですから。はい。携帯にメモしますからっていう。うこうやってどんどん人間は退化していくんです。やっぱりね、チャット GPT は危ないぞ。<笑>うん、<笑>自分の脳を使ってね、いろいろ考えないとね。はいさまざまな問題が浮かび上がる中<笑>今日もあなたからのご意見お待ちしておりますメールで送ってくださる方は「ZOOMZoom」「アットマーク1242」「ドットコム」番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください「ハッシュタグ漢字で辛坊二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛坊二郎ズーム」でつぶやいてください今日のズームオンミュージックリクエストのお題は「ダンボールのボートに乗った時に聞きたい曲です」選曲の理由も書いて送ってくださいお待ちしておりますしんぼうさんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです中国中央アジアサミット開催中国はウズベキスタンやタジキスタン、カザフスタンなど中央アジア5カ国との首脳会議を今日から2日間の日程で開催します。中国と中央アジア5カ国が1992年に国交を樹立して以来、この枠組みで一堂に会する首脳会議は初めてのことです。ではこの時間は専門家に解説をしていただきます。日本経済新聞社中国総局長の桃井ゆりさんです。桃井さんよろしくお願いします。あよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ今日はお電話でのご出演ですが、今どちらにいらっしゃるんですか。あ今西安に行ってるんです。あの先ほどご案内のあった中国と中央アジア五カ国首脳会議こちらが西安で。習近平国家主席の主催で開かれますので、今、西安の,あの会場、首脳会議の会場の近くに設定されたメディアセンターにいますなるほど、西安というと、西の安と書いて、今、西安ですが、はい、古くは、はい、あの東の都、長安ですよね。
はいえー、近くにはあれですね、あの新の始皇帝のお墓の兵馬俑がありますよね。はい、兵馬俑があります。はい、はい、まあ、そういうところで、しかし、このタイミングで中国がウズベク、タジク、カザフなどを集めて会議開くって。要するに、なんですか、G. セブンへの嫌がらせですか。はい、そうですね、明らかに。<笑>出てきた日程と言えます。<笑>はい、そうですって、大丈夫ですか、桃井さん、そんなこと言っちゃって。<笑>いやちょっとそれ以外に言いようがなかったんで<笑><笑>はっきりとやっぱりそうですよねこれどう考えても<笑>はいどう考えてもしかも1日前じゃないですか明日から G7 で、うん、その1日前に今日あのまだあのスタートしてないんですけど夜に歓迎式典が開かれて、はいはい、ごしますということなんですよねということは中国国内では逆に言うと G7 なんかほとんど報道されてないということですねいやーそんなことはないですね、もちろんあの大々的に一面で大きく報道されているのは、この中央アジアの首脳会議ですけど、はいはい、それもいろいろ報道されてますよ、あなるほど、えーとまえーまあ一言で言えば、ですねかなりうんとボロカスにいってるっていうところでしたね、<笑><笑><笑>えー、例えば、まあ、あの人民日報に非常に重要なあの時の声っていう匿名を使った権威ある論文があるんですけれども、はいはいはいはい、それもすごくあの日本を。例えば広島サミットを利用して中国の脅威を古代宣伝したりあの自分がリーダーシップ誇示したいとか普通の国ってこれつまり軍隊を持つ国の意味ですけど普通の国になりたいという願望を叶えるために私利私欲のためになんかみんなの対立を煽ってるとかいろいろ書いてますね。なるほどなるほどあと,、えー、ちょっとあと特徴的なキャンンペーンもありまして多分日本ではあんまり知られてないと思うんですけれども、ええ、あの中東のメディア、例えば中国中央テレビ、CCTV なんかは、あの私どもの総局オフィスでもずっとかけっぱなしなんですけど、はいはい、ここ最近、日本語がよく流れるんで、振り返っちゃうんですよ、ええ、その日本で民衆が G7、はいあの、ほとんど軍事同盟である G7 に民衆が非常に反対して抗議活動してるっていうニュースが、ずっと一日中流れてるんですよ、ね、ど,ど,ど,どこでやってるんですか、それ。抗議活動それはあの、えー、あ当メディアにはいろいろ出てますけどあの、私が今言ったのはテレビですね、いやいや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、私あの、日本で取材っていうか、報道に携わってるんですが、はいはい、G7 の反対運動がどっかでやってるって話はほとんど聞かないんですけど、はいはいはい、あ,<笑>あのですね、例えばあの広島で多分開かれてると思う、あのそういう抗議活動があると思うんです。はいはい、あのただあのそんなに大規模ではないんですけど、でも日本は、はあ、あの言論の自由のある国ですから、当然、そういう、例えばあ、まあまあそうですね、あっても不思議はないですね、当然ね。不思議ではないですよね、はいはい、それに最近の,その防衛力強化という動きに懸念を示す方々いるのも当然だと思います、はいはいはいはい、でそういったことを、まあ、あの広島であったり、あと例えば、あのこあの首相官邸前であったり、そういう、まあ、確かにあの抗議活動を取り上げて、はい、だけど、それがあの日本全部で、あのそうですね、確かにあの多数の国民が反対してるみたいな感じで流していると、はい、はこれは一つのキャンペーンですよね、なるほどねいや、確かに、ね、日本の国民が怒ってるみたいな、はい、国会の周辺行くと、大体いつでもいろんな反対運動が結構あの、はい、大きくや,、はい、やられてたりしますけども、まあまあ、いつものことなんで。はいまあそれはい、マスコミがニュースにしないのはいい悪い、ぜひ論はあるかもしれませんが、まあ、少なくともあの、えー、街歩いてて、そういうあの大きなデモが起きてるよなっていう印象は、日本に住んでると全然ないんですが、すね、中国でニュースを見てると、日本はそういうので燃え盛ってるっていう印象なんですね。すごいな、それ<笑>、まあ。だから G7 前にそういうキャンペーンも張ってますしです、ねはいまあ、それだけ G7 首脳会議に対して、当局も当局というか、政権としてはピリピリしてるということだと思います、ね、なるほどね。えあのあの日本ではやっぱ国民は日本政府のやることにこんなに不満を持っているんだということを当然強調したいという、ええ、そういう意図なんだろうと思いますけどもはいまあ正直なんだかなって感じでもあるんですけどもただまあこれをしかしあれですね堂々と中国の西安から電話とは言いながらリポートで伝える桃井さんは偉い。はい<笑>ありがとうございます。いやでも今は事実を伝えているだけですので、<笑>批判はしてないと思います。あ、なるほど。別にそうですね。桃井さん別に何か評論してるわけではなくて、こういう事実ですっていうことを言ってるに過ぎないですよね。はい、はい、そうです。いやまあ、事実がしかし、ゆうべに物語ることはたくさんあるわけで、事実って本当に,、ね、事実って本当に大切だなとこう思うわけでございますが、さて、はいえー、今の最近の中国の国内の様子なんですけども、
、えーはい、不動産が上がったの下がったのとかいろんなニュースあるじゃないですかで最近日本で、はい、報道されたのは中国の,あの若年層の失業率が非常にあの高いデータが出てるって話なんですが、はい、実際中国で暮らしていらっしゃってそのあたりは実感としてどうですかそうですねそれは多分政権にとっても大きな悩みだと思います、まずあの、まあ、2つ側面があると思うんですよね、経済的な側面と、はい、若者の大学生が増えているっていう、そのやっぱり豊かになってきたんで、はい、中国、そもそも若者のボリュームが大きいわけですよ、日本と違って。それは昔は大学に行く人は一部だったんで、ホワイトカラーになれる人は大学に行った一部の人だけ、でも今はもうその1000万人以上が毎年、新卒なんですよね、新卒で出てくると、しかも去年に比べて今年の新卒が、まあ、例えば去年1100何万人だったら、1200何万人と。毎年1年あの100万人単位で増えたわけですよ、えーえーえーうん、でさらに去年新あの、景気悪かったんで、就職できなかった人が、また今年も就職活動するっていうんで、オンされる、はいはい、その日本で言ったら、ね、その100万人があの増える、増えた分っていう、もう想像できない規模だと思うんですけど、それだけ大学卒業生というのが増えちゃってるので、豊かになって、えー、で彼らを全部で、大学卒業したらやっぱりかっこいい職場で働きたいじゃないですか。その欲求を満たすだけの,その給料も高くてホワイトカラーでっていう職場を作るっていうのはあの中国だけじゃなくて多分どこの国でもとても難しいことだと思いますだからそこでギャップその新しく創出される新卒大学生っていうボリュームとあ,のある職場っていうののギャップがある逆に言うと工場労働者っていうのは減ってきちゃって困ってるんですよね若い人たちがそういうところで働きたくないっていうことになるんでそのギャップがある。あと経済もすごくまだら模様で、あの一見すごく今、景気いいんですよ、中国は。ほうほうあの例えばあの5月の最初って日本と同じように労働節の連休、5月のゴールデンウィークがあったんですけど、はいはい、そこもうどこ行っても人の海、すごい人だったんです、やっぱり今までコロナで遊びに行けなかった分、みんなばーってお金使って、はいで、レストランなんかもすごく流行ってるんですけど、一方で、やっぱりその、まあ、在庫のデータってないんですけど企業の方と話すとその例えば自動車であったり家電であったり住宅設備であったりそういうもの在庫が結構積み上がっちゃってるんですよね、えー、業界で、えー、だからみんな今年消費には使うけどやっぱり将来に考えるから大型の物投資っていうのはなかなかしなくなっている、はい、でそういうのが続くと国内の投資も減ってくるし、えー、であと中国って外需が大事なんですけど多分今年の後半って。海外アメリカなんかも含めて景気がちょっと、ね、あのよくないんじゃないかと言われているのでそうすると外需の勢いもないとなるとはははあの、うん、去年に比べれば当然、経済成長率上がるんですけど、えー、なかなか,なんていうかその勢いのある経済に戻るかというと難しいんですよね。な,なので、まあ、今一見いい、一見景気いいんだけどすごくまだら模様という中でやっぱり企業もその新卒増やすかというと採用増やすかというと。解明になっちゃうっていうことで、そのギャップ、二、はい、つギャップがあるっていうことなんですね。どうなんですか、最近のあの中国の賃金動向なんですが、最近あの。平均賃金が I. M. F. が定める高所得国に、あとちょっと足りなかったみたいなニュースがあったんですけども。都市部の、えー、都市部の平均賃金って今、えー、中国ってどのぐらいになってんですか。平均賃金、そうですね、ちょっとすみません、平均の数がパッてないんですけれども。はいはいかなり都市部だともう日本を超えてきてるんじゃないかと思います、ホワイトカラーなんかでは。はあ、ただその、去年やっぱり、去年本当はその高,所得者高,所高所得国になるはずだったんですけど、はいはい、コロナのせいで落ちてあの、そこまで達しなかったんですよね。で今年は達してくると思うんですけど、中国って、発展途上国の代表っていうことで言ってるじゃないですか。はいはいすね、なんで、ちょっとここで、そこにあのグループに入るのって、経済的にはおめでたいことなんだけど、ちょっと今までの,その世界での立ち位置っていう的には結構微妙かなっていうことがあるとなるほどねいうことですよねいやいやよくわかりますまあそれにしてもあれですかやっぱり中国都市部で人を雇おうと思ったら日本以上の賃金出さないと雇えないって感じですかあそうですね優秀な人を雇おうと思えばそうなりますなんで今例えば日本企業って昔は外資系企業で人気もあってあのいい人たくさん来てくれたんですけど、はい、今あの一流と言われる大学の卒業生で、まあ、語学もできてっていう人を雇おうと思うと、ええ、なかなか来てもらえないんですよね、はあまあ、まず欧米企業の方が多分、外資系でも給与が高い、まあ、日本でも同じようなあの非常に高い給与を欧米企業は出すんで,そうです、ね、あと
、うん、あとやっぱり国有企業国有企業とか中国企業中国の民営でも IT 企業とかの方が給与が高いですよ。なんで日系企業がいい人雇えないっていうのはみんな共通した悩みですよね。どうなんですかそのいい人っていうのがなかなか微妙なんですけども。はいあのはい、例えばその中国でもあの出身大学の序列みたいなやつがあるんですかもちろんあります、すごく厳しくありますね、あの大学が全部序列順になっているので、みんなそれ目指すけて、受験、戦争もしますし、でやっぱりあの優秀な人はあの、まあ、日本も一緒ですけど、まあ、面談、単に大学の学歴っていうだけじゃなくて、面談しての引っ張りがこうですよね。はあはあ、であぜひこの人をあの雇いたいでやっぱりあの日系企業も現地の方でこちらで幹部になってくれるような人がいないとなかなかこれから中国のビジネス成長できさせられないんで、はい、そういった将来の幹部候補を雇いたいんですけれどもそれぐらいあの見込みのある方っていうのは他でもっと高い企業も提示されるのでるど,あのどんどん行ってしまうっていうことで人材争奪。ね、あれですねもうそろそろあれですね日本の優秀な学生が新卒で中国企業に就職するというのがそんなに珍しくない状況になるでしょうねきっとね、うん、そうですねただその中国企業で就職するときに今日本の学生が競争力あるかどうかっていうとどうですかねあ,あ,あそっちですか中国だって新卒一千万人以上いる中で競争しているわけですよねそこでその上積みというか上層部の方たちのガッツとか能力とかすごく高い中で、うん、あのもうやっぱり日本人も日本企業もあのもうちょっとすごく頑張らないとなかなか国際競争の中でガッツで<笑>あのこちら競争激しいですから、ね、少なくとも母国語含めて3カ国語ぐらいは自由にしゃべれるような人でないと無理っちことですね。そうですねうん、日本語にプラス英語がようやくぐらいでは話にならないってことですな<笑>そうですねいやこちらの若者は本当厳しい競争生きてると思いますさて、えー、っと今、日本のいわゆるそのインバウンドの海外からの旅行客って結構、日本にいるとすごい数なんですが中国本土からはまだ戻ってないんですがこれ中国本土の人たちが日本に来るののタイミングはいつ頃になりそうですかね。それがですね、そこがあのー、どういう仕組みかっていうとですね、はい、あの中国もう日本はビザを解禁してますよね、コロナも終わって、はいはいはいはい、あの元通りで観光ビザ普通に外海外の方にも出すようになってるんですけど、えー、その中国で海あの日本のビザを申請するときというのはこの日中政府間の取り決めで、あの中国政府が指定したまあ代理業者、あの、はい、ビザ申請代理業者を通して日本の大使館領事館に申請するっていう仕組みになってるんです。ええ、でその代理業者が今あのかえあの観光ビザの申請の代理業務代理サービスをやってないんですよね。ほうほううん、なんであのもともとマルチビザを持ってた人はあの観光に行けますけど、もしくはビジネスだったら申請できるんでビジネスのついでに行く人は行けるんですけど、純粋な観光の人が今申請できない状態になってるんですよ。それっていつ頃これがいつ。うん。いつそれがあの申請サービスが始まるか代理サービスが始まるかなんですけどわからないんです、これ中国政府が OK してくれないと多分業者はサービスしない中国政府の話一つっていうことですねそうですね、その理由っていうのもなんで止めてるのかもよくわからないんですけど、まあまあ、日本の、まあ、日本にとって、ね、インバウンド大事なんでそこの経済が。ね、止められるって嫌がらせの一つと、一つはそういう理由、もう一つ、そういうできるのは、やっぱりその中国政府も、今、中国の人たちが海外に行くっていうのは、あんまり歓迎してないんですよね、あのうん、そういう事情もあると思いますなるほど、なるほど、いや、大変よくわかりました。いやなかなかね西安、あのー、に行くと、うんあの、桃井さん、何食べてるんですか、はいえー、西安に行くと今まだメディアセンターにあるなんかクッキーとかしかまだ食べてないんですけど<笑>ですかで、うん、西安はほら日本でも流行ったビャンビャン麺っていう漢字が面白いで書くビャンビャン麺っていう幅広の麺がはいはいはいはいはい、はいうん、それ観光客に人気なんで多分もし時間余裕ができたらそれ食べて西安はあれですよねあのものすごいあのなんていうかあの外国人にもフレンドリーな食べ物屋がだーっと並んでるような市場みたいなやつありますよね、はい、確か街中ああそうですね、うん、あ,りますあ,ありますあります、あ,のあとすごいあの夜中まであの昔の唐の時代の街を巨大な街を再現して
ってキラキラにあの照明をやって夜中中、ね、あの大騒ぎしてるところもあるんでいやあのーあのうん、はいありがとうございました、えー、時間で、はい、時間が来てしまいました気をつけて取材続けてくださいはい、はい、取材中のお忙しい中、はい、無事戻ってらしたらぜひスタジオに。ありがとうございます。ぜひお待ちしております。<笑>ありがとうございました。<笑>日本経済新聞社の桃井由里さんでした。ありがとうございました。ズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「夕刊富士」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聴きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで「辛坊治郎ズームそこまで言うか」をお楽しみください。5月18日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎ですこんにちは日本放送の増山さやかです5時を過ぎましたのでズームをミュージックリクエストをご紹介していきます、はい、皆さんありがとうございます本当にありがとうございます今日のお題はダンボールのボートに乗った時に聞きたい曲です、はい、まずは神奈川県横浜市の国弘さん58歳男性の方ダンボールでできた船軽くて飛んでいきそうなのでトキオの空船をなかなかうまくまとめてね,ねいただきました、はい、それからナイスライスさん58歳群馬県大田市の方リクエスト曲がザードで揺れる思いなんで辛坊さんの作るダンボール製ボート略してダンボートはいや略さなくていいです<笑>、はい、ダンボートは乗るとゆらゆらと揺れそうなのでゆらゆら揺れるでしょうね,ね、うんはい、揺れる思い沈まなければ、はい、沈まなければね<笑>えー、山口県の解決スハットさん六十一歳男性。ゴールデンハーフの太陽の彼方。乗ってけ乗ってけってな感じかなと。<笑>えー、あれゴールデンハーフの太陽の彼方って曲なんですか。みたいですね。初めて知りました。うん、ありがとうございます。そして。ラジオネームがコシモさん。看護師やってらっしゃる四十六歳伊豆の国市の方。ほいほい。中森明菜さん。ナンパ船いやいやナンパしちゃ困るんだな<笑>まあでもダンボールの船なんて言ったら沈みそうじゃないですか、まあですね、って書いてありますよ、はい、すダンボールの船で飯田さんに G7 の会場に取材行ってもらえませんかね,ねなんか20メートルぐらいのところに橋がかかってるだけなんで言ってましてね20メートルだったらねダンボールで大丈夫だと思いますよ持ちますかね持つんじゃないかなまあでも明らかに怪しい人ですよね<笑>そうですね<笑>拘束されますよねきっとね<笑> 150% 怪しいですねそれはいそして厚木市六十六歳のりんごちゃんさん。まあ暑いですね。スタッフ様、皆様、寒暖差に、えー、お体、えー、無理しないでご自愛くださいませという丁寧なお言葉の後にです、ね。ありがとうございます。ダンボールでむちゃむちゃですね。マッチさんの愚か者お願いしますと。<笑><笑>いや、結構本気なんですけどね。おかしいな。<笑>えーそれから神奈川県横須賀市のドゼウさん五十四歳男性の方へいへい、仕事で聞けないのでラジコで聞いています。ありがとうございます。今日はお休みなので初メールです。クリストファークロスのセーリングはどうでしょうか。名曲ですね。えー、目をつぶって聞けばダンボールでも、はい、で鉄でもどうでもいいかなと思う曲です。いやそういう,違うかもしれないですよ、ね、セーリングじゃなくて手漕ぎボートですからね。わ<笑>、はい、かりました。ありがとうございます。い,ますいや皆さん本当にいろいろねお寄せいただいて本当にありがとうございます。はい、そうですね。ズームをミュージックリクエスト本日はザード揺れる思い。揺れますか。はい、はい、揺れます揺れます揺れます。<笑>
<笑>飛びますですねエンディングでおかけいたしますんで楽しみにお待ちになってください番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております辛抱祭の質問もお待ちしておりますメールで送ってくださる方は zoomzoom at mark 1242.com までお寄せくださいあなたからのご意見お待ちしておりますしんぼうさんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。G7 広島サミット前日、日米首脳会談開催。今日岸田総理大臣とアメリカのバイデン大統領による日米首脳会談が広島で行われます明日の G7 広島サミット開幕を前に日本の結束を示すとみられていますさあでは現地広島で取材中の日本放送飯田浩二アナウンサーとつながっております飯田君どこ今はいはいどうも飯田でございます元気そういやー直前にですねあの小永井記者がリポートしてましたけれども、はい、まさにその隣におりまして<笑>えどの辺<笑>私も、はい、あの広島市内に、ねえー、あります IMC ・国際メディアセンター、はいはいはい、あの広島グリーンアリーナというですね、はいはいはいまあ、あのここコンサートだとか、まあ、あるいはスポーツイベントで使われるところなんですが、まあ、場所としてはですね昔あの広島市民球場というのが広島のど真ん中にあったじゃないですか。あったあったでえー、そのちょっと北側に寄ったところでちょうどあの広島城の、ね、真横ぐらいのところですよ。暑いねあのね、今日はあの比較的なんというか涼しいというかね、上ジャケット一枚羽織ってないとちょっと肌寒いかなぐらいの感じで、で今もねしとしとしとしと雨が降ってるんですよ。もう今日これからね明日の朝午前中ぐらいまでは雨の予報傘マークが出てますんで、まあこれ明日からねサミット公式行事いろいろ行われますけれども、特にこのあのー。ねえー、原爆資料館とかあの辺に行くときにどうなんだろうねっていうのが今ちょっとね天気的には微妙になっています。サミット取材というと記者の楽しみはあのプレスキット中でですね、えー、なんかちょっとしたお土産入ってるようなもの渡されるじゃないボールペンとか入ってるやつ、えーえーえーえー、なんかまさにまさに変わったもの入ってた。変わったものというかね、まあ、あのノートとかあの、うん、結構こう基本的なものがね、えー、多いなという感じでしたよなんか昔はほら、電卓入ってたりとか、そういうのあったじゃん。<笑>ああのー、今はねそう、そういう,こうボールペンとか、あのー、そういうのが多かったですけど、ただね、その入ってるバッグそのものがデニムでできてて、はいはい、結構ね、いい感じに、うん、あの街で使えるぞぐらいのね、えーえー、感じのものですよ。そうなんですね、やっぱり世界から来る記者はね、それ楽しみに来てる記者もいるからね。はいはい、いや、おっしゃる通りですね。であとはやっぱりね。あまあ、だからこのねあの中国、威力近畿地方というような、うんまあ、日本の文化を紹介しようというようなブースはいっぱいあってですねあの今もおお車掌の人がいてですねあの抹茶をこうお茶を立てるような体験をやっていたりとかね,ど,ねどうなんだろうな、いだほいほいなんかほらしし突然ゼレンスキーが来るみたいなサプライズないのあったあったあったあった。<笑>今のところそのサプライズは聞いてないですね。あ、そう。ないんですか。うん。いやさすどうだろうな。いやほ本当のサプライズですよ。そんなことがあったら多分あの我々みたいな下島の人間には全く知らないところで<笑>来たぞーってなってドヒャーみたいなことにはなると思いますけど、<笑>うん、今のところはね言われてるのはオンラインでの参加だぞということですよ。ねねねねバイデン大統領ってさ、はいはい、まああのイラクには山口、はいはい、山口っちゅうたってもほとんど広島よりの山口だからさ。まあそうですね。近くだよね。どうやってんだろうまあ、車で来るのかな、えーいやあのねこれがこう非常に微妙なところで、まあ、あの今回どうかっていうのは全く明らかにされてないんで分からないんですがなんか、まま、今までなんかあの専用の,なんかの防弾車みたいなやつ持ってきた時もあったよね。あの過去の例でいうと、あのー、広島の原爆の慰霊碑にオバマ大統領が献花をしたというのがありました、あれはちょうど、あのー、前回の日本が議長国だったサミット、2016年の伊勢島サミットの直後だったんですが、ええ、あの時は岩国に着いた後にですねマリーンワンという専用の、今度はヘリコプターに乗り換えて、ねはいはい、で広島西空港というですね昔、広島空港というのが、今、広島ヘリポートというのがあるんですよ、あの海沿いにね。ええでそこにまず降りて、でそこからは、下さん、今ご指摘のビーストというですね、はいえー、大統領専用車に乗って、えー、この
、えー、平和記念公園にやってきたというのがありましたので、まあ、今回もそういった動きになるのではないかなと、まあ、前例を踏襲するならですよ、まあ、その辺はわからないんですが、えーえーまあ、当然、ね、バイデンさんのスタッフというのはオバマさんのスタッフとかぶっているところも多いと思いますので,そうです、ね、同,じ同じ民主党政権だもんね、えー、そうそうそうで、ねうん、あのオバマさんの時の副大統領がバイデンさんですから、はい、その辺はやっぱりデータとしては残っているんじゃないかなと。いうことは思いますけれども、もう限界体制ですだから。どうなんですか、そのあの、はいはい、その細かい今後のね、アメリカ大統領の動きだとか、ええ、岸田さんの動きみたいなやつは、はいえー、記者ベースではもう伝えられてるけれども、うん、報道しちゃダメよっていうことなのか、なかなか記者ベースでも伝えられていないのかどっち？ええ、いやここはね、やっぱり特に米国大統領というのは別格ですよ。はあ。もうここはすべてアメリカがハンドリングするんだと。いうことですから、うんであのーまあ、今後の、ねあのー、今、まさに続々と首脳が広島入りしているところでして、えー、先ほど、ね、バイデン大統領が、まあ、岩国に到着したというのがありましたでその直後に、えー、カナダのトルドー大統トルドー首相がごめんなさい、えー、広島空港に到着したというところはあ,ありましてこのあと夕方にかけて、えー、ドイツのショルツ首相だとかイギリスのスナク首相などが、まあ、来る予定だよというようなことは、まあ、これはあの報道ベースですでに出ているところです。皆さん広島空港に入るのかしら、えーまあまあ、広島岩国両方見ながらと、まあ、あと広島空港はあの結構ね、山間部にありますので、ね、天候によっても、ね、広島空港ってやったら山の中の遠いところにあるよね、あそうか天候によったら閉鎖されちゃうんだ、あそこ。<笑>まああのまあ、この時期はそうでもないんですけれども時期によっては霧が出たりなんかしてですね,うねもうあのどうしようもなくなることがあるんで、うんまあ、そういう時は例えばこう岩国に大体で降りたりとかですねいろんな形を考えると思いますけれども。ええまあ、予定としては今日はあ、まあ、に日本とイタリアの首脳会談がまず夕方行われておりましてこの後日米首脳会談さらには、えー、日英の首脳によるワーキングディナーということが予定されております外国から来たプレスなんかはやっぱりそのプレスセンターの食い物とか結構興味があって、はいはいうん、それが日本における印象って結構違ったりなんかするんだけどどんなものが出てるのいいいやいいことを聞いていただきましたね、やっぱね、この日本食の PR ということで、<笑>うんまあ、お昼ご飯はですね、えー、例えば広島牛カレーとかですね、広島牛カレー、えー、いいね、それ、これがね、もうほろほろでうまいの、でえー、これつい先ほどなんですが、5時からですね、日本酒の PR、死因が始まりまして、<笑>それ死因で。全国北から南までさまざまな日本酒が並んでおりましてその中には例えば実婚だとか十四代だとか山梨の試験だとかで私の目の前には今ですね広島呉の宝剣という酒がございましてこれがね宝剣宝の剣と書いて宝剣ですよ。剣とかもあっちの方じゃなかったかな。あ、あの、けんびしはね、けんびしは、あれは、ひょうひょうだったかな。あ、でも、あの、西条のあたりで,ですね、貨物るだとかですね。ええー、福美人だとかですね。もう、この、ね、潜伏だとかですね。もう、この広島中ところは、酒どころで、何しろ、高知会を作った、あの、池田隼人は。もともと作り酒屋です。状態になってる、今、写真が、の。なんだか、饒舌だと思いましたよ。なんだよ、これ。いや、いや、いや、いや、いや、いや。居酒屋の写真じゃないか、これ。何を言ってるんですか、これもね、やはり日本のこう文化を PR するいやいや大事な仕事ということで、あなた飲んでて PR にならないでしょ、それ、この仕事のね、成功を記念いたしまして、乾杯いたしますんで、ご唱和ください、乾杯、乾杯じゃないですよ、あの明日の朝ね、6時から OK、工事アップで、広島から、ああじゃないですよ、朝早いんですからね、しっかり頑張ってくださいね。やっぱね、寝不足だと回るね。もういいって。さあ、みなこじゃなうさんでした。した<笑>取材頑張ってください。<笑>ズームミュージックリクエストをお送りしているのは、群馬県太田市ナイスライスさんからのリクエストです。ザード揺れる思い。えー、計らずも夏の前にぴったりな曲になりました。うん、いいですね、はい。本当に、えー、ありがとうございます。ありがとうございました。さあお聞きの日本放送この後5時30分からは神宮球場からヤクルト対巨人戦をお送りします。解説岩田博和さん、実況山内博明アナウンサーでお送りいたします。
でさっきねレポートしてくれました飯田浩司の OK 工事アップ明日の朝六時から明日も広島からお送りしますいやあのままただ酒飲み続けたら<笑>明日出られるかどうかわかんないですねちょっとねお酒も切り上げないとね<笑>うんもう出てもなんかずっと酒の宣伝してたりなんか<笑>いや大丈夫ですよですえ飯田さんに限ってああ明日はですねサミット開催直前の広島の様子を生でレポートしてまあ今夜の日米首脳会談についても掘り下げるということでですのでご安心くださいでその後朝8時から私も出ます春風亭一之助さんあなたとハッピーメッセージテーマはああ思い出す修学旅行です修学旅行ですかまあ昔は枕投げというのが定番でありましたけどね,ね、えー、今もやってるんですかね枕投げどうなんですかねちょっとそのあたりも聞いてみたいと思います誰に聞くのいやほら番組でお聞きの方にねなるほどなるほどそうそうそう、はい、で来週の月曜日のこの辛坊治郎ズームそこまで言うかは四時代のお客様拉致被害者家族国会代表の横田拓也さんですあの小泉元総理の北朝鮮最訪朝から19年拉致問題の現状について19年かそんなに月日がね辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎と増山さやかでした来週も聞いてちょうだい<笑><笑>